ഇന്ന് ഞാൻ തഹനി സോസ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കുറേ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് ഈ തഹനി സോസ് നമ്മൾ ഹുമൂസ് അതുപോലെ തന്നെ മുത്തബ്ബൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ തഹനി സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് പിന്നെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി എത്രയോ ലാഭമാണ് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ തഹനി സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്പൂണിന് ആറ് സ്പൂൺ വെളുത്ത കളറിലുള്ള എള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈ എള്ളിൽ കുറേ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത പണിയെടുക്കാനാവും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എള്ളെല്ലാം നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ തന്നെ വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി വെച്ച് അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ എള്ളൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് വരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ എള്ള് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ചൂടൊന്നും പോയിട്ടേ പേസ്റ്റ് ആക്കാവൂ കേട്ടോ ചൂടും കൂടെ തന്നെ ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ട് തണുത്ത് അങ്ങനെ പോകരുത് ഇതിൻ്റെ ആ ക്രിസ്പിനെസ് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കറക്കം കറക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ കുറച്ച് സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എള്ളിനൊരു എണ്ണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കട്ടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഈ ഒലിവ് ഓയിലിന് കുറേ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സാലഡ്സിന് സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ്സിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീ ഫ്രൈങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന കേട്ടോ നല്ലത് അറിയുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ അറിയാത്തവരെ ശ്രദ്ധകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്മോക്ക് പോയിൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഡീ ഫ്രൈങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഹെൽത്തിന് ദോഷമായിട്ടാണ് വരിക ഇപ്പം ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി കറക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇതൊന്നുകൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ഹുമൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുത്തബ്ബൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അതിനൊക്കെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ തഹനി സോസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഹുമൂസും മുത്തബലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നല്ല കുറച്ച് എള്ളിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല പൈസയും കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കാലം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കേടായൊക്കെ പോകും കാരണം നമ്മളിത് എപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് എള്ളു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫ്രഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കുക ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ